Are you seeking for past video lectures, perfect guidance, PDF notes, and motivation? You will get here everything related to education and motivation. Now, lectures of physics, English, maths, physical education are available here. We do instant replies to your comments, work on a suggestion, and fulfill your recommendation. We treat education beautifully. We provide easy to understand lectures, simple learning notes and always available for you. Always feel free to ask. Visit Shadow Six's best education point, the perfect guider. Hey what's up guys, this is Karthik Shuma here and in this video we are talking about planning and sports. This first part is which we will meaning and objectives of planning discuss karenge. वेरियस कमेटीज़ और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री पोस्ट ड्यूरिंग जो भी होती हैं सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में टूर्नामेंट्स के बारे में जानेंगे डेफिनेशन क्या है टूर्नामेंट्स की और टाइप्स क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके फर्दर आगे जो कि टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना बहुत बेस्ट लेक्चर्स बेस्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना हमारा कैपेबिलिटी है और इसके बाद अगर आप हमारे स्टडी मटेरियल जैसे कि इस वीडियो के नोट्स भी आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है तो पहले समझ के जाना फिर नोट्स डाउनलोड कर लेना तो वेबसाइट दिख रही है शिक्षा गैम डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम पर जाओ अगर कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हो नंबर आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पर अपनी क्वेरीज कमेंट जो भी हैं सारे नीचे छोड़ दो कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर रीड करूँगा इंस्टेंट रिप्लाई दूँगा तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर कुछ चीज़ें डोनेट करना चाहते हो कुछ पैसे डोनेट करना चाहते हो मदद करने के लिए उन बच्चों की जो एजुकेशन को एलिजिबल तो है लेकिन वो सोर्सेज प्रोवाइड नहीं कराया पा कराया जा रहा है उन्हें तो उनकी हेल्प करने के लिए आप फिफ्टी रुपीज़ से एज पर योर लिमिट आप डोनेट कर सकते हो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड ग्रेड पर्सनैलिटी सर्टिफिकेट भी मिलेगा डोनेट करने के लिए आपको लिंक्स दी जा रही हैं मोबीक्विक वॉलेट से डोनेट करो नंबर पर या लिंक पर या फिर बैंक ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ओके तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लानिंग के साथ और प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है देखो तो प्लानिंग ना बहुत इसेंशियल पार्ट होता है हमारी एवरी डे लाइफ का हम कुछ भी करते हैं कोई भी वर्क करते हैं सभी के अंदर एक प्लानिंग इंडल्ज होती है प्लानिंग को हम इन्वॉल्व हमेशा करते हैं प्लानिंग को हम इन्वॉल्व कैसे करते हैं सपोज करते हैं हम कि हमें सुबह स्कूल जाना है ठीक है ना अब स्कूल जाने से पहले अभी तो खैर छुट्टियाँ चल रही हैं लेकिन स्कूल जाने से पहले हम क्या करते हैं कि रात को जब सोते हैं तो अपना बैग चेक करते हैं पूरी प्लानिंग करते हैं कि कल हाँ हमें ऐसे जाना है ऑटो पकड़ेंगे यहाँ से फिर हम जाएंगे या बस पकड़ेंगे या पैदल जाएंगे साइकिल से जाएंगे जैसे भी सपोज करो कहीं मार्केट में जाना है तो उसके लिए भी आप प्लानिंग करते हो कि मुझे एक बैग लेना होगा पैसे लेने होंगे उसके बाद में वहाँ पर जाऊँगा चीज़ों को खरीदने के लिए और अगर आपकी फैमिली में कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ दिन पहले से ही प्लानिंग से स्टार्ट हो जाती है कि हमें ऐसे चीज़ें यहाँ करनी है इस प्लेस पे करनी है ये वेन्यू रहेगा ये डेट और टाइम रहेगा तो ये सब चीज़ जो है पार्ट है हमारे प्लानिंग का तो प्लानिंग आपकी एवरी डे लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है नॉट इन फिजिकल एजुकेशन ओनली इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि आपका हर फील्ड का जो भी लाइफ का कोई भी फील्ड हो चाहे वो स्पोर्ट्स रिलेटेड है चाहे वो डेली लाइफ से रिलेटेड है चाहे आपके रूटीन स्टडी किसी चीज़ से भी रिलेटेड है उसके अंदर प्लानिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंस है ओके इसके बाद प्लानिंग का मतलब होता है प्लानिंग की जो ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ में किसी भी इंडिविजुअल के फिजिकल बात करें तो हॉलोस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं फिजिकल हो मेंटल हो सोशल हो या फिर कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी सारी चीज़ें ठीक है ना आके चलते हैं तो प्लानिंग कंपेज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल्स डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड आउटलाइनिंग टास्क एंड शेड्यूल्स टू अकम्पलिश द गोल यानी कि प्लानिंग क्या है कि प्रोसेस और कुछ गोल्स को सेट करते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजीज को हम आउटलाइन करते हैं कुछ टास्क जो हमारे होते हैं उनके बारे में बातें करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्स बनाते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए हम प्लान करते हैं सारी चीज़ों को एक रूटीन में लगाते हैं ठीक है ना इसके बाद प्लानिंग क्या है प्री डिटरमाइंड कोर्स होता है किसी भी एक्शन को आ, कोई भी एक एक्शन होता है जो प्री डिटरमाइंड होता है किसी भी गोल को करने के लिए सपोज करो ट्वेल्थ में मार्क्स लाने के लिए हम हमारा जो गोल है वो क्या है ट्वेल्थ में मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए हम प्री डिटरमाइंड कोर्स कैसे लेंगे कि हम स्टडी करेंगे शुरुआत से इस रूटीन से चलेंगे बाद में कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन का हिस्सा नहीं बनेगा यानी कि बाकी चीज़ों को टालेंगे नहीं तो ये चीज़ें हमारे प्लानिंग के अंदर आएंगी ठीक है ना इसके बाद 
एलिन एक साइंटिस्ट फिजिक फिजिसिस्ट भी कह सकते हैं उन्हें उनके अकॉर्डिंग प्लान क्या है एक ऐसा ट्रैप है जो फ्यूचर को ट्रैप है जो फ्यूचर को कैप्चर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर की एक्टिविटीज़ को एक अच्छे बिना मिस्टेक के चांसेस के उसे ट्रैप करना उसे कैप्चर करना वो एक प्लानिंग का हिस्सा होता है वो एक प्लान होता है ठीक है ना और भी है जैसे प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल्स एफिशिएंटली यानी किसी भी गोल को एफिशिएंटली लाने के लिए एफिशिएंटली पाने के लिए हम जो वर्क करते हैं जो चीज़ें हम करते हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए दैट आर द पार्ट ऑफ आर प्लानिंग ठीक है ना प्लानिंग का ये पार्ट हो गया अच्छा अब बात करें अगर कि हमारे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेशन्स होते हैं जिसमें से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग सेशन्स होते हैं ये भी पार्ट होते हैं हमारे प्लानिंग का हम भी प्लान करते हैं अपनी ट्रेनिंग को अचीव करने के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए थ्रू द ट्रेनिंग तो दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्लानिंग ठीक है ना अब देखो यहाँ पे क्या है कि ट्रेनिंग सेशंस कुछ ऐसे वीकली प्लान्स होते हैं माइक्रो साइकिल प्लान्स होते हैं मीजो साइकिल प्लान्स होते हैं एनुअल प्लान्स होते हैं तो इनमें कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है पूछा तो कभी नहीं जाता लेकिन अगर आपको प्लानिंग की डेफिनेशन या मीनिंग पूछा जाए तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड कर देना एक रिमार्केबल वर्क आपका हो जाएगा तो वीकली प्लान्स जो माइक्रो साइकिल जिसमें वीक आता है एक मीजो साइकिल जिसमें मल्टीपल वीक्स आते हैं और एनुअल प्लान जिसमें मंथ्स आते हैं या हम ईयर ले सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें मैंने दी हुई हैं वीकली साइकिल प्लान जो डेज होते हैं किसी वीक में उसके अकॉर्डिंग होता है माइक्रो साइकिल प्लान जो कि वन वीक के लिए होता है कोई भी प्लान मीजो साइकिल इसमें चार से छः वीक्स आ जाते हैं हमारे और एनुअल साइकिल प्लान जो एक ईयर के लिए हो जाता है ठीक है ना अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग के थ्रू तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की बात करें तो पहला पॉइंट हमारा आता है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी इमीडिएसी क्या होता है कि जब भी हम कोई भी टास्क कर रहे होते हैं अचानक से कोई टास्क बदल जाए या अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए तो एक प्रेशर बन जाता है कि यार इमीडिएटली हम मुझे इस बारे में करना होगा सपोज करो आप स्पीच देने बुला लिए गए अचानक स्टेज पर अब आपके ऊपर एक प्रेशर हो कि इमीडिएटली मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स निकालने होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जहाँ पर मुझे एक अच्छी वे में किसी भी मिस्टेक ना हो ऐसी वे में उसे शो करना है तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर ऑफ इमीडिएशन आपके ऊपर होता है तो अगर आप पहले से प्लान होंगे कि क्या पता है मेरा भी नंबर आ जाए तो पहले से अगर आप प्लान किया होगा आपने सब कुछ तो क्या होगा वो प्रेशर नहीं रहेगा आप बोल पाओगे ईजिली तो सिंपली इसका मतलब यही होता है कि अगर हम किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले एक परफेक्ट प्लानिंग कर लें तो नेचुरल सी बात है कि हमारा जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा मीडियट एक्शन का और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़ सभी एक्टिविटीज़ पे आपका गुड कंट्रोल हो जाता है जो भी रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं कोई भी अगर आप प्लान करते हो किसी भी चीज़ को करने से पहले तो उसकी प्रैक्टिस भी करोगे तभी तो प्लान कर पाओगे तो प्लान करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए भी प्लान चाहिए दोनों चीज़ें को रिलेटेड होंगी तो उन एक्टिविटीज़ पे आपका ओवरऑल वेरी गुड कंट्रोल आ जाएगा ठीक है ना सपोज करो कि जैसे कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे अगर आप प्लानिंग पहले से करोगे तो गुड कंट्रोल ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट अगर कोई टूर्नामेंट अरेंज करा रहे हो तो आपको पहले से अगर आप प्लान करोगे तो बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा साथ में आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी उन्हें रेगुलेट कर पाओगे प्रॉपरली जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब आते हैं टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी अगर आपका कोऑर्डिनेशन है तो आप एक्टिविटी को बहुत एफिशिएंटली शो अप कर पाओगे देखो अगर कोई भी एक्टिविटी है या कोई भी ड्यूटी आपको दी हुई है अगर आप कोऑर्डिनेट हो उस एक्टिविटी उस ड्यूटी के साथ आपकी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट है उस एक्टिविटी के साथ वर्क करने के लिए एफिशियंट है तभी आप उस चीज़ को बहुत प्रॉपरली कर पाओगे स्मूथली कर पाओगे तो यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन तभी आएगा जब आप पहले से चीज़ों को प्लान करके चलोगे तो यहाँ पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये हेल्प करता है आपको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ठीक है ना अब देखो टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है और बहुत सिंपल चीज़ भी है कि प्रॉपर प्लानिंग अगर आप कर लोगे पहले से तो आपको बेनिफिशियल हो जाएगा कि आपके चांसेस जो हैं मिस्टेक्स के वो खत्म हो जाएंगे कम हो जाएंगे और आप किसी भी अपकमिंग सिचुएशन को फ्यूचर की जो भी सिचुएशन आ रही है उसे टैकल करने में एलिजिबल हो जाओगे ओके इनक्रीज एफिशिएंसी भाई प्लानिंग करोगे तो प्रैक्टिस भी करोगे तो आपकी किसी भी एक्टिविटी में चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो या किसी और
इफेक्टिवली भी कर पाओगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज करने में भी प्लानिंग बहुत मदद करता है इसके बाद क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी कैसे सपोज करते हैं हम प्लान कर रहे हैं हमारे घर में कोई फंक्शन है शादी का फंक्शन है तो क्या करते हैं हम क्रिएटिविटी कैसे शो अप करते हैं कि यार चलो इस चीज़ को इस तरीके से करते हैं थोड़ा यूनिक लगेगा बहुत सारे लोग बैठ के बहुत सारे आइडियाज़ निकालते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी शो अप कर रहे होते हैं कि एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करने वाली जो वेज हैं जो भी टास्क हैं वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं इसलिए वो क्रिएटिविटी है तो यानी कि जब किसी भी चीज़ को प्लान करोगे आप पहले बैठ के तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ आपको न्यू आइडियाज़ भी आएंगे और उस चीज़ को आप और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे और अच्छे से उसे परफॉर्म कर पाओगे ठीक है ना तो ये चीज़ थी इसके बाद आता हमारा टू इन्हांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को भी इन्हांस करता है अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो ही आप एक स्पोर्ट्स पर्सन कहलाओगे क्योंकि अगर आपने कोई प्लानिंग ही नहीं की है तो आपकी परफॉर्मेंस तो बिगड़ने वाली है तो स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस बिगड़ी इसका मतलब उसने प्लानिंग नहीं की है तो वेल प्लान ट्रेनिंग करोगे वेल प्लान स्ट्रैटेजीज बनाओगे उसके बाद ही आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं उस चीज़ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा इन्हांस होगी ज़्यादा क्रिएटिव लगेगी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपके लिए ठीक है ना अब देखो कमिटीज बनाई जाती हैं कमिटीज बनाई कैसे जाती हैं क्यों बनाई जाती हैं देखो तो कभी भी हम कोई भी जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसे यहाँ पे इवेंट लग गया है उसे इवेंट कर लेना ठीक है ना तो वहाँ पर क्या होता है कि हम कमिटीज फॉर्म करते हैं एक सिस्टमेटिक और स्मूथ कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी कमिटीज हम फॉर्म करते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से हो पाएँ यहाँ पर जो इवेंट था वो इवेंट है ई वी ई एन टी है ठीक है ना ऐसे करेक्ट कर लेना तो जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं कमेटीज को क्यों करते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो सिस्टमेटिक वे में हो स्मूथली कंडक्ट हो जाए कोई भी कंपटीशन है कोई भी टूर्नामेंट है या कोई भी एक सर्टेन टाइप ऑफ एक्टिविटी है ठीक है ना तो कमेटीज कैसे बनाई जाती हैं तो यार देखो जब भी कंडक्ट कराएँ या स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं किसी भी इवेंट को तो वहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग और प्रपरेशन की हमें ज़रूरत होती है तो यहाँ पर कुछ कमेटीज़ होती हैं जिन्हें हम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं जिसके अंदर कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होता है हर इंस्टीट्यूशन से सपोज करो हम एक स्पोर्ट्स इवेंट कैरी कर रहे हैं और इस स्पोर्ट्स इवेंट में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हर इंस्टीट्यूशन से एक कमेटी ऑफ मैनेजर मैनेजर ऑफ कमेटी होगा एंड कमेटी ऑफ मैनेजमेंट का एक एक हर इंस्टीट्यूशन से हिस्सा होगा ठीक है जो भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर कंसर्न होंगी तो अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो जनरल कमेटी होगी ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल होगी किसी भी कंपटीशन के सक्सेस होने के लिए क्योंकि यहाँ पर इनके ऊपर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि किसी भी कन, जो भी कंपटीशन हो रहा है उसे कंडक्ट कैसे कराया जाए ठीक है ना उसे कंडक्ट एक प्रॉपर वे में कराने के लिए जनरल कमेटी ही होती है जो टोटल रिस्पॉन्सिबल होती है जिसे हम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं ठीक है ना अब ये जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है ये क्या करेगी डिफरेंट डिफरेंट कमेटीज और बनाएगी सपोज करो आपके घर में शादी हो रही है और आपके घर वालों ने एक एक मेंबर को एक एक काम दे दिया किसी को मंडप वाला काम दे दिया किसी को मिठाइयाँ लाने का किसी को पैक करने का जो भी काम दिया तो उन्होंने अलग अलग कमेटीज बनाई जिसमें अपने अपने पीपल हैं जो भी पर्सन है वहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं वहाँ पर वो हेल्प कर रहे हैं तो उनकी जो वर्क है उनके अमंग उन्होंने बांट दिया गया है ठीक है ना तो ऐसे ही जो कमेटीज बनाई जाती हैं उनके अलोंग उनके अमोंग सारे वर्क्स उनके अकॉर्डिंग बांट दिए जाते हैं अब वर्क उनके अमाउंट बांटने के बाद क्या होता है कि उनके अलग अलग वर्क्स की जो वैरायटीज होती है उन्हें मिल जाती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं अब इसके अंदर भी कमेटीज़ वो जो होती हैं वो जो जनरल कमेटी होती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जिसके अंडर एग्जीक्यूटिव कमेटी परफॉर्म कर रही होती है अपनी ड्यूटीज़ वो उसे हैड करता है अब जनरल कमेटी क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर क्या है तो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ कौन सी होगी जो जनरल कमेटी ने फॉर्म की थी डिफरेंट डिफरेंट कमेटी जैसे पब्लिसिटी कमेटी हो गई फर्स्ट एड कमेटी हो गई फाइनेंशियल कमेटी हो गई तो ऐसी जो कमेटीज़ आने वाली हैं वो क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं क्योंकि वो एग्जीक्यूशन कर रही हैं जो जनरल कमेटी के डायरेक्शन थे जो भी उनके जो भी हम कह सकते हैं उनके रूल्स थे या उनके वर्क्स थे उन्हें वो परफॉर्म कर रही हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है ना उनके जो वर्क्स उन्हें दिए हुए हैं ऐसे है ना अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर होता है जिसके अंडर ये सारा काम हो रहा होता है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी कि जो भी ड्यूटीज़ होती हैं उनको हेड कर रहा होता है लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो होता है वो आ, जो भी है हेड किया जाता है यानी कि जनरल कमेटी को वो भी हेड करता है ठीक है ना यानी जनरल कमेटी इज़ हेडेड बाय एन यहाँ पे एन एन और एं
यानी कि जनरल कमेटी को एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ही हैड करता है ठीक है ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है इसके बाद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज़ होती हैं गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंडर वर्क करती हैं अब उन्होंने अपनी कमेटीज़ बना दी एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ ने सॉरी जनरल कमेटीज़ ने एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी अब एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ अपनी कमेटीज़ और फॉर्म कर सकती हैं अगर वो चाहें तो ठीक है ना क्योंकि उनके अंदर अगर वर्क के एरियाज अलग अलग हैं तो वो उन्हें ट्रांसफ़र कर देंगी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस की तरफ ठीक है ना तो ये होगा अब जैसे कि जनरली जो कमेटीज़ होती हैं वो पब्लिसिटी से रिलेटेड होती है ट्रांसपोर्टेशन बोर्डिंग एंड लॉजिंग हो गया डेकोरेशन एंड सेरेमनी ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट रिसेप्शन ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम फॉर ऑफिशियल्स अनाउंसमेंट और फर्स्ट एड और फाइनेंस कमेटीज़ कुछ इस तरीके की कमेटीज़ यहाँ पे फॉर्म की जाती हैं ठीक है ना अब कमेटीज़ को फॉर्म भी किया जाता है कुछ बेसिस के ऊपर जैसे कि प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं यानी कि कोई भी इवेंट स्टार्ट होने वाला है उससे पहले की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कमेटीज़ की वो क्या होती हैं जब इवेंट रनिंग में होता है जब हो रहा होता है तब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं उन कमेटीज़ की और पोस्ट यानी कि जब इवेंट ख़त्म हो जाता है क्लोजिंग सेरेमनी होती है और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसके बेसिस पे ठीक है ना तो पहले हम डिस्कस करेंगे जितनी भी हमारी कमेटीज़ हैं रिलेटेड है जैसे पब्लिसिटी कमेटी जो कि डेट वेन्यू स्पोर्ट्स इवेंट का अनाउंस करती है एडवांस में इंस्टीट्यूशन को जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराती है प्रिंटिंग के अंदर यानी कि जो प्रिंटिंग का जैसे कि पेपर्स में न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट कराना वो सब ये देखती है इसका मतलब मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है उसे एडवर्टाइज करने के लिए उसे ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए लोगों तक पहुँचाने के लिए ठीक है ना जैसे कि यूट्यूब पर होता रहता है आप वीडियोज़ के थ्रू समझाते हैं पहले क्या होता था कमेटीज़ जो बनती हैं वो क्या करती थी पेपर में प्रिंटिंग करा दिया पोस्टर्स लगा दिए वे और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए तो ये सब क्या आता है पब्लिसिटी के अंदर आता है यानी किसी भी इवेंट की पब्लिसिटी करने के लिए वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है उस चीज़ को ओके अब आता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी देखो ट्रांसपोर्टेशन से हम सीधे सीधे समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जैसे बस हुआ कार हुआ या जो भी रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से बोर्डिंग लॉजिंग तक या वेन्यू तक जो भी टीम्स हैं ऑफिशियल्स हैं उन्हें पहुंचाना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली क्या होती है कि ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करना तो वो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट करते हैं ठीक है इसके बाद आता है हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी जो कि नेसेसरी अरेंजमेंट्स कराती है जैसे कि एकोमोडेशन देना खाना खिलाना रहने की जगह देना स्पोर्ट्स पर्सन ऑफिशियल्स के लिए ठीक है ना क्योंकि वो कई जगह कई दिनों तक वहाँ पर रुकते हैं एक ही जगह पर तो इसलिए इन कमेटी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको खाना खिलाना टाइम से और उनको एकोमोडेशन प्रोवाइड कराना ठीक है ना इसके बाद हमारा आता है एक डेकोरेशन एंड सेरेमन कमेटी सेरेमनी कमेटी तो ये टोटली डेकोरेशन स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ उसके डेकोरेशन से रिलेटेड होती है और ख़ासकर ओपनिंग सेरेमनी होती है या विक्ट्री सेरेमनी होती है या क्लोजिंग सेरेमनी होती है किसी भी गेम्स या इवेंट की उससे रिलेटेड जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होते हैं उन्हें अरेंज करते हैं ठीक है ना इस कमेटी का एक अरेंजमेंट ये भी होता है कि जैसे ट्रॉफीज हुआ मेडल्स हुआ सर्टिफिकेट्स हुआ ये भी अरेंज इसी कमेटी के द्वारा किया जाता है ठीक है ना इसके बाद आगे आता है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्राउंड्स को ट्रैक्स को फील्ड्स को एक प्रॉपर वे में रखने के लिए उसकी रेगुलर चेकअप के लिए साथ में जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स होते हैं इक्विपमेंट रिलेटेड हुआ या गेम्स रिलेटेड हुआ या एथलेटिक मीट्स हुई यानी किसी भी एथलीट की ज़रूरत हुई ठीक है ना जो भी चीज़ें होती हैं ये सभी चीज़ें यहाँ देखता है या फिर कोई स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई भी इक्विपमेंट हुआ कोई पैरालाइज है तो उसके अकॉर्डिंग हुआ तो जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं इक्विपमेंट से और ग्राउंड से वो सारी ये कमेटी देखती हैं ठीक है ना नेम से पता चलता है इसके बाद आता है हमारे कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए यानी कि जैसे कि ड्रिंक्स हुई ठीक है ना गेस्ट को ऑफिशियल को कम्पटिटर्स को प्रोवाइड कराना टाइम टू टाइम साथ में एंटरटेनमेंट उनको मतलब बोरिंग फील ना हो एक ही जगह रहने पर तो वो चीज़ भी ये अरेंज करते हैं एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स कराते हैं ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी के ड्यूरिंग जैसे कि आपने देखा कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है उससे बेटा डांस होता है एक्टर्स डांस करते हैं आके और जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है तो तब भी कुछ ना कुछ होता है प्रोग्राम्स ऐसे तो ये चीज़ें होती हैं ठीक है ना इसके बाद रिसेप्शन कमेटी इसका रिसेप्शन पर वर्क होता है वेलकम करना सिंपल सा ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनीज के दौरान जो भी गेस्ट हैं
इसके बाद आता है कमिटीज़ ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स पर जैसे कि एंट्री फॉर्म्स होते हैं हमारे तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन तक एंट्री फॉर्म्स पहुँचाना टाइम से पहले यानी कि जल्दी पहुँचा देना ताकि टाइम पर उन्हें रिसीव करना ये भी इसकी ड्यूटी होती है ठीक है ना कॉम्पिटिटर्स को नंबर्स अलाउट करना कि किस कॉम्पिटिटर का कितना नंबर है जो भी अलाउट किए जाते हैं जैसे कि फेयरवेल पार्टीज़ में देखा होगा कि जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं रैम वॉक में उनको नंबर्स दे दिए जाते हैं फिर विनर्स वहीं से निकाले जाते हैं तो गेस्ट के लिए सीट्स अरेंज करना स्पेक्टेटर्स के लिए सीट अरेंज करना टीम्स के फिक्सचर्स बनाना कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स का जो कमेटी है उसका पूरा पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फिक्सचर्स बनाना जो भी पार्टिसिपेट करें टीम कॉम्पिटिशन के अंदर ठीक है ना सेवन ईयर्स यानी कि जैसे साइंस जो चिन्ह होते हैं टीम्स के डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं और गेस्ट तक पहुंचाना उन्हें जो भी क्योंकि जब रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे तो तब उन्हें पता चल जाए कि इस टीम का ये साइन है ओके या मैनेजर्स होते हैं टीम्स के ऑफिशियल्स होते हैं वहाँ तक उनको साइंस को पहुँचाना ठीक है ना ये वर्क हो गया अब जैसे कि कमेटी फॉर ऑफिशियल्स आता है जिसके अंदर कई सारे ऑफिशियल्स वर्क करते हैं जैसे कि रेफरीज हुआ जजेस हुए रिकॉर्डर्स हुए क्लर्क ऑफ द कोर्स हुआ स्टार्टर मशाल ट्रैक अम्पायर टाइम कीपर्स ऐसे कई सारे रेफरीज जो होते हैं अम्पायर जो होते हैं जो भी ऑफिशियल्स वर्क करते हैं वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स या गेम्स से रिक्वायरमेंट बातें करते हैं ऑफिशियलिटी शो करते हैं यानी कि ऑफिशियली वर्क करते हैं ऑफिशियली डिसीजनस लेते हैं वो कमेटी होती है ऑफिशियल्स की उसके अंदर सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं आपके ओके इसके बाद आता है हमारा अनाउंसमेंट कमेटी अनाउंसमेंट कमेटी का वर्क होता है कि रेगुलरली अनाउंस करती रहे जो भी रिजल्ट्स हैं या फिर जैसे कि ओपनिंग या क्लोजिंग सेरेमनीज होती है तब इन्फॉर्मेशन देती रहे उसके अकॉर्डिंग कि क्लोजिंग सेरेमनी में ये हुआ या ये हो रहा है जो भी चीज़ें जो अनाउंसमेंट इम्पॉर्टेंट होती हैं नेम्स लेना ऑफिशियल्स के जो कंडक्ट करा रहे हैं या प्राइज जब देते हैं तब भी अनाउंसमेंट कमेटी का यूज़ होता है तो अनाउंसमेंट कमेटी टोटली अनाउंस करने के लिए होती है किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर ठीक है ना भाई आगे बढ़ते हैं फर्स्ट एड कमेटी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है और बहुत इजी है कि फर्स्ट एड यानी कि जब भी कोई एथलीट है भाई कोई गिर गया टूट गया हाथ पे है तो फर्स्ट एड देना पड़ेगा ना उससे पहले तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा इसे हेड किया जाता है वही इसे हेड करते हैं फर्स्ट एड वही देते हैं ठीक है ना जो भी एथलीट होता है उसे फर्स्ट एड देने का काम कौन करता है डॉक्टर्स करते हैं तो फर्स्ट एड का मतलब होता है कि जो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी भी एथलीट को किसी भी पर्सन को इंडिविजुअल को जो भी इंजर्ड है दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड और उसको जो हेड करता है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसी कमेटी को बोलते हैं इसके अंदर और भी डॉक्टर्स होते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट एड कमेटी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है हमारी फाइनेंस कमेटी देखो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो बेसिस पर करते हैं कि हमारा बजट कितना है हमारे पास वेन्यू कैसा है हम कैसे इस चीज़ को अरेंज कर सकते हो तो फाइनेंस कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी पूछा जाए फाइनेंस कमेटी को जरूर इंक्लूड करना फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है कि जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं बजट बनाना एक का जो भी इनकम होगी जो भी एक्सपेंडिचर होगा उस सबसे रिलेटेड बातों को आपको बताना अब रिलेटेड बातों को बताना ये नहीं कि पब्लिकली बता देना इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं जैसे भी किसी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है और आपका कितना बजट है उसके अंदर अंदर काम करना प्रॉफिट भी लेना साथ में एक्सपेंडिचर भी अच्छा कर देना ये पार्ट होता है हमारा फाइनेंस कमेटी का और जो भी चीज़ें जैसे कि मीडिया प्रिंट मीडिया को जो भी प्रोवाइड कराता है डिटेल्स वो कौन सी कमेटी होती है अनाउंसमेंट कमेटीज होती हैं ठीक है ना ओके आगे बढ़ते हैं अब आगे हमारा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटीज प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट तो प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे होती हैं जैसे कि बजट बनाना है भाई टूर्नामेंट को स्टार्ट होने से पहले हमें बजट पता होना चाहिए कैसा बजट है कितने पैसे खर्च हो सकते हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो पहले हमें पता होना चाहिए कितना है हमारे पास ठीक है ना इसके बाद प्रोग्राम कहाँ होगा कब होगा कैसे होगा ये सब प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कमेटीज़ की इसके बाद जो स्पोर्ट्स ग्राउंड होते हैं उनको प्रिपेयर कराना फील्ड ट्रैक जो भी रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं जो भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए इसेंशियल चीज़ें हैं उन्हें प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद कमेटीज फॉर्म करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पूरी टूर्नामेंट ठीक है ना तो कमेटीज़ को और फॉर्म करना टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए साथ में इन्फॉर्मेशन पहुँचा देना अलग अलग टीम्स तक डेट वेन्यूज़ के बारे में टूर्नामेंट के ठीक है ना इसके बाद हमारा नेसेसरी अरेंजमेंट होता है जैसे कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग से रिलेटेड कैसे कहाँ रहेंगे वो लोग कैसे रहेंगे 
क्या क्या उन्हें हम प्रोवाइड कराएंगे खाने में सारी चीज़ें ठीक है ना इसके बाद हमारा रेंज प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट ऑफ विनर्स जो भी प्राइजेज और सर्टिफिकेट्स होते हैं वो पहले ही अरेंज कर दिए जाते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना आए और पहले से ही हम अनाउंस कर देते हैं कि ये प्राइज़ उन्हें इतना मिलने वाला है ये सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा इस पोस्ट के लिए तो सारी चीज़ें प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एंट्री फॉर्म्स पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेरियस इंस्टीट्यूशन तक और उन्हें टाइम पर रिसीव भी कर लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्री टूर्नामेंट के लिए ठीक है ना अब ड्यूरिंग टूर्नामेंट जब टूर्नामेंट चल रहा होता है इवेंट चल रहा होता है तो देखो उस टाइम जो भी इवेंट के इनोग्रेशन के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स चाहिए वो हमेशा प्रॉपर होने चाहिए वहाँ पे ठीक है ना जब चल रहा है जो भी टूर्नामेंट है उसके बाद जो भी ग्राउंड है स्पोर्ट्स ग्राउंड है या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है उन्हें पर्टिकुलरली चेक कर लेना चाहिए रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए कि वो ऑर्डर में है यानी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक है ना इसके बाद हम आते हैं टू चेक द स्पोर्ट्स इवेंट और टूर्नामेंट इज बींग ऑर्गेनाइज एज पर शेड्यू ये ज़रूर देखना होता है कि टूर्नामेंट जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा है यानी या कुछ एक्सटेंड हो गया या पहले शुरू हो गया ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है ओके इसके बाद नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ टूर्नामेंट जो भी अनाउंसमेंट्स हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट वो हमें करते रहनी चाहिए कि इतना स्कोर इस टीम का है इतने स्कोर है इस प्लेयर का जो भी चीज़ें होती हैं जो अनाउंसमेंट से रिलेटेड होती हैं प्रोग्रेस टूर्नामेंट के प्रोग्रेस के लिए ठीक है इसके बाद फर्स्ट एड इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है कोई इंजर्ड हो गया तो उसे फर्स्ट एड देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोर शीट प्रॉपरली जो रिकॉर्ड्स के लिए होती है वो भी और जो प्रोवाइड कराते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को जो नोटिफिकेशन जाता है इन्फॉर्मेशन जाती है जो भी अपडेट जाती है वो प्रोवाइड कराते रहना चाहिए ताकि जो लोग टेलीविज़न पे देख रहे हैं रेडियो पे सुन रहे हैं या जो भी प्रिंट मीडिया में पढ़ने वाले हैं उन सबको ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए ठीक है ना इसके बाद जो डिसिप्लिन है वो प्रॉपर होना चाहिए फेयर प्ले होना चाहिए वहाँ पर कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए ठीक है ना इस अब बात आती है हमारी पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज की इसके अंदर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि क्या क्या होता है तो पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ तरीके से होती हैं कि हमें प्राइजेस और सर्टिफिकेट विनर्स को पहुंचाने होते हैं टाइम टू टाइम जो भी मतलब विनर्स होते हैं उनको प्राइज एंड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने होते हैं ठीक है ना उसके बाद जो डिटेल्स होती हैं रिजल्ट की या अदर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो मीडिया को हमें अपडेट करनी होती है ये पोस्ट है यानी कि बाद में जो टूर्नामेंट खत्म हो गया सिक्योरिटी रेफरेंस लिए जाते हैं आपको अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको पता होगा कि पहले आपसे एक फ़ी भरा ली जाती है सिक्योरिटी फ़ी होती है यानी कि अगर आप बाई चांस नहीं आते हो तो जो भरपाई करने वाले हैं वो उस पैसे से हो जाएगी तो सिक्योरिटी रेफरेंस आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है जब आप टीम जो होती हैं वो जारी होती हैं तो उनका जितना भी रिफंड होता है वो सब करा दिया जाता है उन्हें ओके इसके बाद हमारा कलेक्ट ऑल द स्कोर्स रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स रिलेटेड टू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट उसके रिकॉर्ड फाइल्स जो भी हैं सारी चीज़ें कलेक्ट कर लेनी चाहिए इसके बाद जो पेमेंट्स होते हैं ऑफिशियल्स के या जो भी जिन्हें भी हमें पेमेंट देना होता है उन सबको पेमेंट दिया जाता है ठीक है ना ये सब है इसके बाद जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड या जो रिपोर्ट्स से रिलेटेड होती हैं एक्सपेंडिचर ऑफ टूर्नामेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं उसकी भी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए इसके बाद जो मेमेंटोज बनते हैं चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए उन्हें हमें प्रिवेंट करके रखना चाहिए उन्हें बचा के रखते हैं हम उन्हें सेफ रखते हैं ठीक है ना जो भी चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स के मेमेंटोज बनते हैं उन्हें ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब आता है हमारा टूर्नामेंट और टूर्नामेंट एक्चुअल में होता क्या है अब तक हम टूर्नामेंट टूर्नामेंट पढ़ रहे थे पता है नहीं क्या है तो टूर्नामेंट होता क्या है सिंपल सी बात है हमने अभी पढ़ा कि कोई भी इवेंट होने वाला है और जो इवेंट हो रहा है वो कैसा इवेंट है स्पोर्ट्स इवेंट है स्पोर्ट्स इवेंट है जिसके अंदर कई सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होने वाली हैं जैसे कि ओलंपिक ले लो ओलंपिक के टूर्नामेंट्स होते हैं या फिर हम ले लेते क्रिकेट के टूर्नामेंट्स जैसे आई है वर्ल्ड कप है ये सारे टूर्नामेंट्स के ही तो पार्ट होते हैं तो इन टूर्नामेंट्स के अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स आ रहे हैं तो वही चीज़ टूर्नामेंट के अंदर कहलाते हैं तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे कि यहाँ पे देखो एक्चुअल में एक चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं अभी से नहीं है काफ़ी पुराने ज़माने से चल रहे हैं टूर्नामेंट्स यानी कि पहले जैसे कि दंगल होता था कुश्ती होती थी या फिर रेसिंग्स होती थी जैसे कि बुल रेस होती थी और भी जैसे कि हॉर्स रेस होती थी कई सारे रेसेस होती थी अभी होती हैं थोड़ी बहुत तो पहले कुछ इस तरीके से होती थी यानी कि कंपटिशन्स पहले भी होते थे तब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते
जिसमें एक टीम फाइनली जीतती है ठीक है ना और बाकी की टीम यहाँ पर हार जाती है एक टीम जीतती है बाकी की टीम हार जाती है टूर्नामेंट एक सेट होता है बैक छोड़ो सेट मान लो एक सेट होता है सेट ऑफ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स सेट ऑफ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स इन विच वन टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजिंग मैच यानी कि वो मैच को हार जाती हैं यानी कि एक ही टीम जीतती है किसी भी टूर्नामेंट में जाओ तो लास्ट का जो रिजल्ट होता है ना वो क्या होता है कोई एक टीम ही निकल के आती है जैसे वर्ल्ड कप ले लो कि वर्ल्ड कप कौन जीतता है भाई एक, एक ही टीम जीत पाएगी ना एक बहुत बड़ा टाइटल है वो ठीक है ना इसके बाद टूर्नामेंट एक सेट ऑफ सीरीज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ का या पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ ले सकते हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशंस की बाउंड्री में खेला जाता है जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है तो टूर्नामेंट की डेफिनेशन हो गई और जैसे कि जब भी हम टूर्नामेंट को करते हैं ऑर्गेनाइज तो उससे पहले प्रिपेयर करना होता है हमें गुड प्लान की कैसे अरेंज करेंगे जो भी अभी हम प्लानिंग के अंदर पड़ गया है ठीक है ना ओके अब देखो यहाँ पर कई सारे मैथड्स होते हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए एक बेस्ट मेथड डिपेंड करता है किसी भी फैक्टर के ऊपर कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं तो इसे प्लानिंग के अंदर आएगा क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें देनी है ग्राउंड इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए कितने ऑफिशियल्स की ज़रूरत पड़ेगी या टूर्नामेंट कितना लंबा जाने वाला है ठीक है ना अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट की टूर्नामेंट का मतलब क्या है इंपॉर्टेंस क्या है फर्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स स्पोर्ट्स स्किल्स को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं टूर्नामेंट से भाई देखो जब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट के अंदर तो एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी कई सारी स्किल्स को डेवलप कर सकता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैसे क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होगा किसी भी टूर्नामेंट में तो वो हमारी तो क्या होता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है किसी भी टूर्नामेंट में तो हमारी टेक्निकल स्किल्स कोई डेवलप नहीं करता है हमारी टेक्टिकल स्किल्स को भी डेवलप करता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पर एथलीट्स या प्लेयर्स आते हैं जिनकी स्किल्स वो चाप से डिफरेंट हो सकती है और आप उसे सीखने की कोशिश कर सकते हो तो जब भी टूर्नामेंट्स होते हैं तो बहुत सारे एरियाज से बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होती हैं वो सारी चीज़ें आप एडॉप्ट कर सकते हो और एक नई स्पोर्ट्स स्किल्स को आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपने अंदर से तो ये इसका मतलब हो गया तो क्वेश्चन कभी बार पूछ लिया जाता है कि जो टूर्नामेंट्स होते हैं या प्लानिंग होती है उसके अंदर कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उसके अंदर एक टैक्टिकल स्किल्स आ जाता है तो इसे ज़रूर इंक्लूड करना पिछली बार यही मिस्टेक हुई थी हमसे कि हमने टैक्टिकल स्किल्स के बारे में नहीं बताया था लेकिन इस बार हम बताते हैं टैक्टिकल स्किल्स होता क्या है जब भी टैक्टिक्स से आप वर्क करते हो यानी कि जब भी आप वर्क कर रहे हो उसके अंदर आप कुछ टैक्टिक्स यानी कि चीज़ों को करने के जो नए नए तरीके होते हैं उनको जब आप यूज़ करते हो दैट आर कॉल्ड टैक्टिक्स ठीक है ना टैक्टिकल स्किल्स हो गई आगे चलते हैं हम और आगे हमारा क्वेश्चन आता है यानी कि हमारा टॉपिक आता है प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि स्पोर्ट्स को चलाने वाला एक प्रोपेगेंडा स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो होती है पब्लिसिटी जब भी हम टूर्नामेंट्स कराते हैं तो पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड पब्लिसिटी करने के लिए उसके टूर्नामेंट्स होना बहुत ज़रूरी है तो जब भी कोई टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो स्पेक्टेटर्स आते हैं उनका इंटरेस्ट होना चाहिए उस आ, उस स्पोर्ट्स के अंदर ठीक है ना तो उनके इंटरेस्ट के बेस पे है जब भी हम कोई नया टूर्नामेंट इंक्रीज कराते हैं नया टूर्नामेंट जब ऑर्गेनाइज कराते हैं तो जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट उसमें इंक्रीज हो सकता है उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है तो जिसकी वजह से वो पॉपुलरिटी उस स्पोर्ट्स को मिल सकती है जैसे कबड्डी है फिलहाल में जैसे कि आपका बास्केटबॉल है ये सारे जो हैं स्पोर्ट्स हैं इनकी पब्लिसिटी हो चुकी है और ये बहुत एक अच्छे टॉप लेवल पर जैसे क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स है ठीक है ना तो ये सब हो गया प्रोपेगेंडा हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ें तो हमारा आता है हेल्पफुल इन द सेलेक्शन ऑफ प्लेयर्स जब बहुत सारे टूर्नामेंट्स हम करा देते हैं तो वहाँ पे कुछ गुड प्लेयर्स तो यहाँ पे एक चांस बन जाता है कि बहुत सारे प्लेयर्स एक जगह पे इकट्ठे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जब तो ऑब्जर्व कर लेते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं तो अब उनमें से कुछ प्लेयर्स जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस होती है उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपर लेवल के लिए सपोज करो एक नेशनल लेवल पर एक टूर्नामेंट हो रहा है और वहाँ से हमने कुछ तीन प्लेयर्स निकाले जिन्हें हम इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की तरफ से खिलाना चाहते हैं तो वो अपर लेवल पे वहाँ से जाएंगे तो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स में बहुत हेल्प करता है एक टूर्नामेंट अरेंज कराना ठीक है ना नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन तो भाई टूर्नामेंट जब भी होते हैं स्पोर्ट्स टूर्नामेंट तो अलग अलग जगह से वहाँ पर नेशनल यानी कि एक नेशन से डिफरेंट डिफरेंट एरिया स
सोशल क्वालिटीज़ जैसे कि टॉलरेंस हुआ सिंपैथी हुआ कॉपरेशन हुआ ब्रदरहुड डिसिप्लिन ये सारी सोशल क्वालिटीज़ होती हैं जैसे कि पार्टिसिपेंट्स जो भी होते हैं तो टूर्नामेंट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो वो कई सारी एथिकल वैल्यूज़ भी सीखते हैं कई सारी सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना भी सीखते हैं जैसे कि फेयर प्ले जस्टिस ऑनेस्टी ये चीज़ें भी उनके अंदर इंक्लूड होती हैं इनक्रीज होती हैं इसके बाद हमारा आता है जैसे कि डेवलपमेंट हो गया सोशल क्वालिटीज़ का तो पार्टिसिपेंट्स के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के थ्रू हम कई सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप कर सकते हैं जैसे कि टॉलरेंस है और भी कई सारे जैसे रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर है और बहुत सारे एथिकल वैल्यूज़ वहाँ पर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के थ्रू क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती हैं ठीक है ना इसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रिएशन आता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट प्रोवाइड एम्पल रिक्रिएशन टू द स्पेक्टेटर्स टू मैक्सिमम रिक्रिएशन ऑर्गेनाइजर्स Do not hesitate। यानी कि देखो जब भी आ, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्पेक्टेटर्स आते हैं वो रिक्रेशन के लिए यानी कि उनके रिफ्रेशमेंट माइंड के रिफ्रेशमेंट के लिए आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फिर जब ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो हेजिटेट नहीं करते एक लार्ज एक्सपेंडिचर करने के लिए क्योंकि जितना ज़्यादा वो इंटरेस्टिंग बनाएंगे उनके लिए उतना बेनिफिट होता है साथ के साथ जो स्पेक्टेटर्स होते हैं उनके रिक्रिएशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है तो ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं जब जैसे कि ओलंपिक गेम है बहुत इंटरेस्टिंग होता है बहुत सारे गेम्स वहाँ पे होते हैं जैसे वर्ल्ड कप है बहुत इंटरेस्टिंग होता है तो ये जो स्पोर्ट्स हैं ये गेम्स हैं ये सभी क्या है सोर्स बन जाते हैं रिक्रिएशन का जिसकी वजह से एक गुड सोर्स बनने के लिए ये कैपेबल होते हैं किसी भी रिक्रिएशन के लिए किसी भी पर्सन किसी भी इंडिविजुअल या टोटल एक कम्युनिटी टोटल एक स्पेक्टेटर्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए एक सोर्स ऑफ रिक्रिएशन बन जाते हैं ठीक है ना नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट जिसमें हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट आता है लीग और राउंड रॉबन टूर्नामेंट जिन्हें हम बोलते हैं लीग टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं राउंड रॉबन टूर्नामेंट भी बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट हुआ और चैलेंज टूर्नामेंट हुआ तो ये टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट होते हैं इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कोई डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसके लिए सॉरी अपना ध्यान रखो स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो तब तक के लिए बबाए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बबाए टेक केयर कीप हेल्दी कीप स्माइलिंग कीप क्लियर सराउंडिंग्स जय हिंद